అఖండ భారత సనాతన ధర్మ వారసులందరికీ నమస్కారం ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటి శతాబ్దాలుగా జరిగిన భారతీయ సంస్కృతిపై దాడుల పుణ్యమా అని ప్రతోడికి భారతీయ ధర్మం అంటే ఏదో మూఢ నమ్మకం అని చెప్పి విజ్ఞానాన్ని కాస్త మూఢంగా మార్చి పారేశారు పోనీ ఎవడో బయట దేశం వాడో బయట మతం వాడో చులకనగా మాటలు మాట్లాడుతున్నాడంటే సరే వాడేదో మూర్ఖపు మతోన్మాదం కొద్దిగా మాట్లాడుతున్నాడు ఎర్రియదవా అని సరిపెట్టుకోవచ్చు కానీ కొందరు యదవలు మాత్రం హిందూ ధర్మంలోనే పుడతారు హిందూ ధర్మంలోని పేర్లే పెట్టుకుంటారు కానీ హిందూ ధర్మంపై వ్యతిరేక చర్యలు చేస్తారు ఇదిగో వీళ్లే అసలైన ద్రోహులంటే వీళ్ళ పుట్టుకే చాలా విచిత్రమైంది ఏంటంటే భారతదేశంపై మతోన్మాదుల దండయాత్రల ఫలితంగా పుట్టిన వాళ్ళు వీళ్ళు శంకర బ్లడ్ ఎక్కడిపోతుంది పుట్టింది హిందూ ధర్మంలో తిట్టేది హిందూ ధర్మాన్ని ఇలాంటి వాళ్ళే తినేది మొగున్ సొమ్ము పాడేది మే ఇండల పాట అంట ఇకపోతే హిందూ ధర్మం మూఢ నమ్మకమా లేదా అనంత విజ్ఞాన సాగరమా అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం తల్లి గర్భాల్లో ఉన్న ఈ శిశువు బొడ్డు తాడు ద్వారానే తల్లి నుంచి పోషకాలు తీసుకుంటుంది బొడ్డు తాడులో స్టెమ్ సెల్స్ మూల కణాలు ఉంటాయని దాన్ని భద్రపరచాలని ఇప్పుడు అనేక అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చేస్తూ స్టెమ్ సెల్స్ బ్యాంక్ వీటి పేరుతో కొత్త కొత్త సంస్థలు పుట్టుకొస్తున్నాయి నిజానికి ఈ బొడ్డు తాడును దాచాలన్న ఆలోచన సనాతన హిందూ ధర్మానిదే అబ్బా ప్రతీది హిందూ ధర్మంల నుంచి పూర్రి అన్నీ ఉన్నాయంటారు కానీ కాలనతో శాస్త్రం మాత్రం ఎంజిఆర్ అని యదవ మాటలు ఎవరు అనేది ఇంతకు ముందే చెప్పాం కదా హిందూ ధర్మంలో ఏమీ లేకపోతే దండయాత్రలు చేసి ఎంతో చూపోయారా ఏమీ లేకపోతే గ్రంథాలను ఎందుకు కలిసి చేస్తారా ఎడ్డి ఎదవల్లారా అయితే సనాతన ధర్మం ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తికి జీవితంలో పదహారు సంస్కారాలు నిర్వహించాలి ఇవి పుట్టుక ముందు నుంచి మరణం తర్వాత వరకు ఉంటాయి వాటినే షోడశ కర్మలు అంటారు వీటికి ప్రతీకలుగా భగవంతుని పూజలో కూడా షోడశోపచారాలు అనేవి చేస్తాం అయితే షోడశ కర్మల్లోనిది ఒకటే జాతక కర్మ ఇది బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత పదకొండు రోజులకు చేసే సంస్కారం పూర్వం ఈ సమయంలోనే బొడ్డు తాడును తీసి మంత్రపూరితంగా మంత్రించి వెండి తాయత్తులో చుట్టి భద్రపరిచేవారు భద్రపరిచే రీతిలో కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైన విధి విధానాలు ఉపయోగించేవారు జిహాదీలు క్రిస్టియన్లు ఇంకా ఆంగ్లేయులు దండయాత్రల్లో భారతదేశం చాలా విజ్ఞానాన్ని కోల్పోయింది ఆ క్రమంలోని ఈ బొడ్డు తాడును భద్రపరిచే ప్రక్రియను కూడా హిందువులు కోల్పోయారు తత్ఫలితంగా ఇప్పుడు దాన్ని కేవలం వెండిలో కానీ రాగిలో కానీ చుట్టించి భద్రపరచడం వరకు మాత్రమే మిగిలింది ఈ మధ్య అది కూడా లేదనుకోండి ఇలా ఎందుకు చెప్పవలసి వస్తోందంటే ఆంగ్లేయులు దేశం మీదకు దండెత్తే నాటికే మన దేశంలో అన్ని శాస్త్రాల్లో విశేషమైన పరిశోధన జరిగింది అయితే ఇప్పుడు మనం బొడ్డు తాడును వెండి తాయత్తులో చుట్టించి మొలకు కట్టడం వెనుక కూడా విజ్ఞానం దాగి ఉంది మొలతాడు వెండిదే కట్టేవారు ఇప్పుడు అది అనాగరికమని ప్రచారం చేశారు మన విజ్ఞానాన్ని మరుగునపరిచారు మరిచిపోయేలా చేశారు కూడా మన హిందూ ధర్మంలో సంప్రదాయం ఆచారం అంటే నేటి భాషలో చెప్పాలంటే సైన్స్ సంప్రదాయం ఆచారం పాటించే ప్రతివాడు సైంటిస్టే అయితే అసలు విషయం ఇది పిల్లలకు వెండి మొలతాడు కట్టడంలో ఉన్న సైన్స్ ఏమిటంటే లోహాలకు శరీరంపై ప్రభావం చూపే శక్తి ఉందని గుర్తించారు పురాతన హిందువులు ఈ సంస్కృతి ప్రతి చిన్న విషయం మీద చాలా లోతైన పరిశోధన చేసింది వెండిని శరీరంపై ధరించినప్పుడు అది చలువ చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది అదే బంగారం అయితే ఉష్ణగుణం కలిగి ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ ఉష్ణగుణం అవసరమో ఎక్కడ శీతల గుణం అవసరమో మన పూర్వీకులకు బాగా తెలుసు అసలు విషయంలోకి వస్తే స్త్రీ పురుష శరీర నిర్మాణం చూసినప్పుడు పురుషులకు వృక్షణాలు శరీరం బయట ఉంటాయి వాటి ఉష్ణోగ్రత సాధారణ శరీర ఉష్ణోగ్రత కంటే రెండు డిగ్రీలు తక్కువగా ఉంటుంది అవి 
పురుషుల్లో వీర్యోత్పత్తి చేస్తాయి ఈ వృషణాలు ఎప్పుడూ కూడా అధిక ఉష్ణోగ్రతకు లోను అవ్వకూడదు అలా అయితే వీర్య ఉత్పత్తి మీద వీర్య కణాల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇవి అధిక ఉష్ణోగ్రతకు లోనవ్వడానికి అనేక కారణాలుంటాయి అయితే ఎప్పుడైతే మొలకు వెండి మొలతాడు కట్టుకుంటామో అప్పుడు ఆ లోహ ప్రభావం వలన ఆ శరీర ప్రాంతంలో ఉన్న ఉష్ణోగ్రత సాధారణ స్థాయికి రావడం కానీ అదుపులో ఉండడం కానీ జరుగుతుంది ఎండిని చంద్రలోహం అంటారు చంద్రుడు చల్లదనాన్ని ఇస్తాడు కదా అందుకు అందుకే గ్రహాల పేరుతో ఉన్న దేవతల ప్రతీకలుగా ఆయా ధాన్యాలు లోహాలు ఒక సరైన పట్టికలో నవగ్రహ పద్ధతిలో అమర్చిపెట్టారు మన పూర్వీకులు మొలకు అలా వెండి తాయత్తు కట్టడం వెండి మొలతాడు కట్టడం అనాగరికం ఏమీ కాదు బంగారు మొలతాడు కట్టకపోవడానికి కారణం మీకు ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుంది శరీరంలో ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క టెంపరేచర్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి ఒక్కో భాగంలో వెండి లేదా బంగారం వేసుకోవడం అనేది ఈ కారణం వలనే బొడ్డుతాడులో ఉన్న స్టెమ్ సెల్స్ను అనేక రోగాల నివారణకు చికిత్సకు వాడతారు ప్రస్తుతం లిక్విడ్ నైట్రోజన్ వంటి వాయువులను ఉపయోగించి అతి శీతల ఉష్ణోగ్రతల్లో భద్రపరచడం చేత వాటిని పరిరక్షించవచ్చు కానీ ఇది ఇప్పుడు పెద్ద వ్యాపారమైంది రోగం వస్తుందో రాదో తెలియదు కానీ రోగం వస్తుందని ముందే భయపెట్టి అధిక మొత్తంలో సొమ్ము చేసుకోవడం కోసం స్టెమ్ సెల్స్ బ్యాంకులు తెరవడం నిజంగా బాధాకరం ధర్మం మీద ఆయుర్వేదం మీద నమ్మకం ఉండి దేశభక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో సనాతన ధర్మం కోల్పోయిన ఈ స్టెమ్ సెల్స్ వైద్యాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించాలి పునరుద్ధరించే వ్యవస్థ తిరిగి ఉత్పన్నమయ్యే కాలం ఎంతో దూరంలో లేదు కూడా తాయత్తు మహిమ తావీజు మహిమ అనే పదం యొక్క అర్థం తెలుసా మనకి తాయత్తుని మనం చాలా అవహేళన చేస్తున్నాం విక్రిస్తున్నాం కూడా గతంలో పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ ఊడిన బొడ్డు ఉంబిలికల్ కార్డ్ను ఈ తాయత్తులో పెట్టి మొలతాడు కట్టేవారు దానికే మరొక పేరు బొడ్డు తాయత్తు మందు లేని లేదా వైద్యానికి అందని ఎన్నో రోగాలు అప్పటి కాలంలో వాటిని కొన్ని రకాల చికిత్సా విధానాల్లో ఉపయోగించేవారు కూడా ఎవరి బొడ్డు వారికి పనికొచ్చేది ఇక వారి తల్లిదండ్రులు లేదా సహోదరులు వంటి వారికి కూడా ఇది పనికొచ్చేది కనుక దాన్ని వారికి అందుబాటులో ఉంచడం కోసం చాలా తేలికైనా ఖర్చు లేని పని ఒక తాయత్తు చేసి దానిలో పెట్టి ఎవరు బొడ్డుని వారి మొలకే కట్టేవారు స్తోమత ఉన్నవారు వెండి తాయత్తులు చేయించుకునేవారు లేనివారు ఏ రాగివో వాడుకునేవారు ఏ మందుకు తగ్గని వ్యాధి ఎలా తగ్గిందంటే తాయత్తు మహిమ అనేవారు ఈ తాయత్తు మహిమ అనే పదానికి అసలైన అర్థం ఇదే ఈ బొడ్డుతాడును పరీక్షించి వ్యక్తికి భవిష్యత్తులో రాబోయే వ్యాధులను గుర్తించవచ్చట కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లకు మూలకణాల చికిత్స చేస్తారు అప్పుడు ఆ వ్యక్తి తోబుట్టువుల మూలకణాలు అవసరమవుతాయి అన్ని సందర్భాల్లో తోబుట్టువులు అందుబాటులో ఉంటారని అనుకోలేం కదా ఎవరి జీవితం ఎప్పటికి ముగుస్తుందో చెప్పలేరు అందుకే బొడ్డుతాడుని దాస్తే అది ఆ వ్యక్తికి భవిష్యత్తులో అవసరమవుతుంది అది కూడా ఆ వ్యక్తి దగ్గరే ఉంటే ఆపత్ సమయంలో వెతికే అవసరమే ఉండదు కదా త్వరగా దొరుకుతుంది మారిపోయే అవకాశం ఉండనే ఉండదు అదే కాక వెండిలో చుట్టించి కట్టడం వెనుక ఆయుర్వేదం కూడా దాగి ఉంది ఆధునిక సైన్స్ కూడా దీన్ని నిరూపించి ఈ స్టెమ్ సెల్స్ క్యాన్సర్ జుట్టు ఊడిపోవడం కిడ్నీ రక్త సంబంధ వ్యాధులు ఎముకుల సమస్యలకి ఇలా ఎన్నో అంతు పట్టని ఒక పట్టాన తగ్గని రోగాలకు కూడా పనిచేస్తుందని ప్రచారం చేసుకుంటూ వాటిని భద్రపరచడానికి బ్యాంకులు తెరిచి కోట్ల వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఇవాళ ఒక బొడ్డుని భద్రపరచడానికి ఒక బ్యాంకు లాకర్కు అద్దె సుమారు ఇరవై వేల రూపాయలుంటుంది ఆ అవసరం లేకుండా తక్కువ ఖర్చుతో తాయత్తులో పెట్టుకుని మొలకు చుట్టుకుంటే ఆ నాగరికమైంది అవహేళన చేయబడుతుంది వెక్కిరించబడుతుంది గోరుతూ పోయేదాన్ని గొట్టల దాకా తేవడం అంటే ఇదే రాగి తాగెత్తులో పెట్టుకుంటే ఏమైనా చెడిపోయిందనో లేక చెడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయనో సైన్స్ చెప్పిందా అంటే కానే కాదు ఒకవేళ తాయత్తులో పెట్టుకుంటే ఏమైనా చెడు జరిగిందా అంటే అదీ కాదు 
మనం మనం అంటే హైందవ సంస్కృతిని పాటించే వాళ్ళని తాయెత్తుల్లో ఎలాంటి అనవసర ఖర్చు లేకుండా చాలా సులభంగా భద్రపరుచుకుంటే మాత్రం చాదస్తం అనాగరికం నీచం మూఢనమ్మకం కానీ వేలకు వేలు డబ్బులు తగలేసి స్టెమ్సెల్స్ బ్యాంక్ అని ఇంగ్లీష్ పేరులో చెప్తే మాత్రం నాగరికం దీని పేరే ఇంకా సైన్స్ ఇప్పుడు ఒకవేళ మన భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు చాలా గొప్పది అని చెప్పేసరికి ఇక మూతులు తిప్పుతారు పక్షవాతం వచ్చి నోళ్ళల్లాగా అవున్లే బట్ట కట్టుకోవడమే అనాగరికం అన్నప్పుడు మొలతాడు దానికి ఒక తాయెత్తు మరింత అనాగరికమే అవుతుంది కదా అంత ఉపయోగమున్న బొడ్డుని ఒకరిదొకరి మారడానికి ఆస్కారం లేకుండా తాయెత్తులో పెట్టి ఖర్చు లేకుండా మొలకు కట్టుకోవడం అజ్ఞానం ఒకరికి ఒకరిది మరొకరికి మారే అవకాశం ఉన్న లాకర్లో వేరు ఖర్చు పెట్టి దాచిపెట్టడం విజ్ఞానం ఇది సైన్స్ అంటే ఫొట్టండి చప్పట్లు ఎవరిది వాడు కడుక్కుంటే నామోషి పక్కోడిది కడుగుతే సేవ ఇంకా మానవత్వం ఇవి ప్రస్తుత నిర్వచనాలు డెఫినేషన్లు అంతేగా మరి సరే ఇక మీ ఇష్టం హిందువులారా మీ ఆలోచనకి వదిలేద్దాం ఇకనైనా నీ ధర్మం తెలుసుకో హిందువుగా పుట్టినందుకు గర్వించు హిందువుగానే జీవించు హిందువుగానే మరణించు ధర్మో రక్షతి రక్షిత స్వస్తి